ಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವೇಲ್ಸ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನದ್ರನ್ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕವರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಅಬೋ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವೇಲ್ಸ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನದ್ರನ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆಯಾ ಹಾಗಾದರೆ ಯು ಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ತಪ್ಪಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನದ್ರನ್ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ನದ್ರನ್ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯು ಕೆ ಒಳಗಡೆ ನದ್ರನ್ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕವರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನದ್ರನ್ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನದ್ರನ್ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಈ ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ನದ್ರನ್ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಯು ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಯು ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನದ್ರನ್ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಇದು ನದ್ರನ್ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೇಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಡಿ ಯು ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ನದ್ರನ್ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೇಲ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ದೇ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದೇ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇದು ಬರುವಂಥದ್ದು ನಾರ್ತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಸೀ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಐರಿಷ್ ಸೀ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೈನ್ತ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಯು ಕೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಯು ಕೆ ಬಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಮೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಮೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ವೇರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಯು ಕೆದು ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ಯು ಪಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಯು ಪಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬರುತ್ತೆ ಹರಿಯಾಣ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಬರುತ್ತೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯು ಪಿಗೆ ತನ್ನ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶೋರ್ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಂಜಾಬ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಒಂದಿದೆ ಸೊ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿನಲ್ಲಿ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ಸೊ ಒನ್ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ರಾಂಗ್ ಸಿ ರಾಂಗ್ ಡಿ ರಾಂಗ್ ನುಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾಲ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ರು ಎರಡು ಮೂರು ಅಥವಾ ಶೋರ್ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದು ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಯಾವ್ದು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಯು ಕೆ ಇದೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಬಿಹಾರ ಸೊ ಟೋಟಲಾಗಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಯ್ಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಯ್ಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸು ಮತ್ತು ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಸ್ಸಾಂ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಗಡಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಸ್ಸಾಂ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತನ್ನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಘಾಲಯ ಮಿಜೋರಾಂ ಮಣಿಪುರ ತ್ರಿಪುರ ಈ ಕಡೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಗಡಿಯಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಏಳು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಕಡೆ ಗೋವಾ ಟೋಟಲ್ ಆರು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತನ್ನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಥರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಗಡಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಸಿರಸ್ ಸಿರಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಸಿರಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಎ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಡೋಮ್ಸ್ ಕ್ಯುಮುಲಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಎ ಫಿಬ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆದ್ರಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯುಮುಲಸ್ ಕ್ಲೌ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೈಟ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಲೋ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೋಡಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಡಲ್ ಮಧ್ಯ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದಿಂದ ಆರು ಸಾವಿರದ ಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೋಡಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಅತಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಮೋಡಗಳು ಐ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸಿರಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಿರಸ್ ಇಸ್ ದ ಐಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅತಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೋಡ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಿರಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿರಸ್ ಕ್ಯುಮುಲಸ್ ಸಿರಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆಲ್ಟೋ ಕ್ಯುಮುಲಸ್ ಆಲ್ಟೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಸ್ ಲೋ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಟಸ್ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಸ್ ಆಗಿದೆ ಸಿರಸ್ ಅತಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ಏಯ್ಟ್ ತೌಸಂಡಿಂದ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಕಲರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯುಮುಲಸ್ಗೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೆ ಸಿರಸ್ ಇಸ್ ದ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯುಮುಲಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಲೇಯರ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಲೇಯರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕಾಶ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಂಬಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ನಿಂಬಸ್ ಕ್ಯುಮುಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟೋ ಕ್ಯುಮುಲಸ್ ಆಲ್ಟೋ ಕ್ಯುಮುಲಸ್ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು ಟಾಪಿಕ್ನೇ ಒಂದು ಮಾಡ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಮುಲೋ ನಿಂಬಸ್ ನಿಂಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೋಡಗಳಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಐಟ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅಪ್ಪ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಬ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅತಿ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಮಳೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲೌಡ್ ಬಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿಂಬಸ್ ಇದು ಬೂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಸೊ ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಭೂ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಂಬಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದಟ್ಟ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ದಟ್ಟವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೆಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಕೂಡ ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಶೇಪ್ಲೆಸ್ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ಥಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವು ದಪ್ಪ ಆವಿಯ ಆಕಾರವಿಲ್ಲದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ನಿಂಬಸ್ ಮೋಡಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯನ್ನು ಯಾವ ಮೋಡಗಳು ತರ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಂಬಸ್ ಮೋಡಗಳಾಗಿವೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಆರ್ ಹರಿಯಾಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹರಿಯಾಣನೇ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಮೇಘಾಲಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಜೋರಾಮ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇರಳ ಆ್ಯಸ್ ಬೋತ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ರೆಸಿ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರೆಸಿ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಕೂಡ ಕೇರಳ ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಸರಿಯಾದಂತ ಏಕೆಂದರೆ ಕೇರಳ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರೆಸಿ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಕೂಡ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥದ್ದು ಹರಿಯಾಣ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಕಡಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗಮನ ಇರಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಗಿವನ್ ಅಬೋ ಇನ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಜನ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ತದನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಡ್ರಿನ್ ಚೈನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಡ್ರಿನ್ ಚೈನೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ತ್ರೀ ಒನ್ ಟು ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೋಣ ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ನನ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಂಡರಿನ್ ಚೈನೀಸ್ ಈ ಭಾಷೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ತದನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅರೇಬಿಕ್ ಇದೆ ನಂತರ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಟೆಂತ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಂಗಾಳಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಾಳಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಬೆಂಗಾಳಿ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ರಷ್ಯನ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೊ ಈ ಈ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಲಿ ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಡೇಟ್ ಡೇಟ್ನ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಓದುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇರಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಲಿ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೋಟಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತುಂಬ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದಿದೆ ತುಂಬ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಗೋವಾ ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಮಿನಿಮ್ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹರಿಯಾಣ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ದು ಸೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಥವಾ ಸೆ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ದು ಸೆನ್ಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಯಾವ ರೀಸೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಹಳೆಯದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೇನು ಇದೇನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಇದ್ರೂ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪನಾಮ ಪನಾಮ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫ
what is the correct sequence of the above from the north to south illi uttaradinda dakshinakke ee kottiruvanta hills athwa parvata range inide avugalanna jodisi anta kottidare hagadare mahadeva hills il barutte sayadri parvata il barutte satpura range il barutte nodana hagadare ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಮಹಾದೇವ ಏಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ನದ್ರನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಾತ್ಪುರ ರೇಂಜ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಸಾತ್ಪುರ ರೇಂಜ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದರ ನಾರ್ತ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾದೇವ ಇಲ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಹಾದೇವ ಇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಚ್ಮರಿ ಪಚ್ಮರಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಪಚ್ಮರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಹಾದೇವ ಇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಪಚ್ಮರಿ ಇಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ಎತ್ತರ ಏನು ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತಗಳಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಟೋಟಲ್ಲಾಗಿ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೋವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಏಟ್ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಎಸ್ಕೆಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುನೆಸ್ಕೊ ದ ಏನು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಇದೆ ಅದು ಓಲ್ಡರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಇದನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಹಳೆಯದಾದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತವನ್ನು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಕರೆದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಾತ್ಪುರ ರೇಂಜ್ ಸಾತ್ಪುರ ರೇಂಜ್ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಗುಜರಾತ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಅದೇ ರೀತಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವಿ ವಿಂಧ್ಯಾ ರೇಂಜ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ವಿಂಧ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಾತ್ಪುರ ಅಲ್ಲಿ ರೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅರಾವಳಿ ರೇಂಜ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಶಿಖರ ಯಾವುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾತ್ಪುರ ವಿಂಧ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ನಡುವೆ ಹರಿಯುವಂತಹ ನದಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ನರ್ಮದಾ ತಾಪಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇರಲಿ ನೀವು ಓದುವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ನರ್ಮದಾ ಈ ಒಂದು ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಈ ಒಂದು ಸಾತ್ಪುರ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಅಮರಕಂಟಕ ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಪಿ ನದಿ ಇಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ ಪೀಕ್ ಯಾವುದು ಈ ಒಂದು ಸಾತ್ಪುರ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾತ್ಪುರ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಪೀಕ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದೂಕರ್ ದೂಕರ್ ಇದರ ಎತ್ತರ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ ನಂತರ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಒನ್ ತ್ರೀ ಟು ಮಹಾದೇವ ಇಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಾತ್ಪುರ ರೇಂಜ್ ಅದರ ನಂತರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅರಾವಳಿ ರೇಂಜ್ ಅರಾವಳಿ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಅಬು ಮೌಂಟ್ ಗುರು ಶಿಖರ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಲ್ಲಮನ ಇಲ್ಸ್ ಬೆನುಕೊಂಡ ಇಲ್ಸ್ ಪಾಲ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ಸ್ ಚಾವಡಿ ಇಲ್ಸ್ ಪಚ್ಮಲ ಇಲ್ಸ್ ಪಳ
ದಾಮೋದರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರು ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಾಮೋದರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ರಿವರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಮೋದರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಾನು ಇಂದಿನ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ವಿವಿಧ ದೇಶ ಯೋಜನೆಗಳೇನಿತ್ತು ದಾಮೋದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಾಕ್ರನಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಾಂಧಿ ಸಾಗರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೋಸಿ ಯೋಜನೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರ ಏನು ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಮೋದರ್ ಈ ಏನು ದಾಮೋದರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಿದೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದಾಮೋದರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಥರ್ಮಲ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಮೋದರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಈ ಒಂದು ದಾಮೋದರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ದಾಮೋದರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಎಂಟು ಫೆಬ್ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಾಮೋದರನ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ನದಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಣೆಕಟ್ಟೇನಿದೆ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾದರಿಯ ಕಣಿವೆಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ನ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಕಣಿವೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ ದಾಮೋದರ್ ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಮೋದರ್ ಕಣಿವೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಲ್ನ ಏನು ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಾದಂತಹ ಬೊಕಾರೋ ದುರ್ಗಾಪುರ್ ಬರ್ನಾಪುರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ದಾಮೋದರ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ರೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತದ ರೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರೋರ್ ಅನ್ನೋ ಏನು ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದಾಮೋದರ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ರೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಮುಗಿಸೋ ಮುಗಿಸ ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಅರ್ಥ 